radio show hewani kupitia RFA na ni muda wa kuzungumza yale masuala muhimu ya kuongeza thamani katika mazao ya kilimo. Uh, haya yote ni kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa taifa letu. Mchongo mzima unaletwa kwenu na Femin na Hep ukiwa unapewa nguvu na Best Dialog. Mwanzo mpaka mwisho huu ndani tutakuwa tukisababisha mimi naitwa Lydia Charles. Yes, uh, peke yake yuko kama kawaida na mimi naitwa Isa ukiwa ni mwendelezo wa shindano la ujasiriamali la Ruka Juu linalohusisha vijana sita wanaongeza thamani katika mazao ya kilimo. Sasa tunachokifanya sasa hivi ni kuacheki kujua wamefikia wapi lakini kufahamu wengine pia ambao wanajikita katika shughuli za kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo. Eh ndio hivyo bwana na kama we unajiongeza huko ulipo basi mm. tushtue kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunatumia jina la Femi na Hip yeah. katika kurasa za Facebook, Twitter na Instagram. Lakini yeah. pia kama uh, mitandao ya kijamii unaona kama inazingua unaweza mm. kutafuta pia kwa kutumia ujumbe mfupi uh, kwa kutumia namba 0753 0001. Ah ndio ndio na leo tunaenda kuzungumzia nidhamu ya biashara. Unajua maendeleo ya biashara pia yanategemea jinsi gani unavyoheshimu biashara yako. Kabisa kabisa. Ya, sasa kufahamu mengi zaidi tuungane na ripota wetu Salma Hamisi. Yeye yeah, alikusanya maoni kutoka kwa wananchi mbalimbali aliwauliza swali na kusema nidhamu ya biashara inawasaidiaje wajasiria mali? Ndio msikilize hapo tutarejea. Sema Radio Show. Dio show ya kijanja. Asante studio zetu za Dar es Salaam nipo hapa maeneo ya Maundo wilaya ya Tandahimba nikikusanya maoni ya watu mbalimbali kuhusu nizamu ya biashara kwa ujasiriamali. Hebu tusikilize maoni yao. Naitwa Zainabu, natokea Tandahimba. Nidhamu ya biashara inanisaidia ku, kuniongezea wateja, ku yani kuwakaribisha wateja wengi, wateja wengine mtu kama amependa ile nidhamu yako au mapokezi yako, unapata wateja wengi zaidi. Naitwa Amistumbo wao. Mimi natokea Tandaimba, ni mkazi wa Tandaimba, ni mfanyabiashara wa Tandaimba mjini. Nizamu ya biashara inamsaidia mjasiriamali kwa sababu sehemu anapofanyia biashara pakiwa na nizamu jambo la kwanza inageuka kuwa ofisi rasmi. Ofisi rasmi ni sehemu ambapo mtu anaweza akafika, akapokelewa, akahudumiwa kwa nidhamu ya hali ya juu na masuala yake yote yakaenda vizuri kulingana na nidhamu alionayo kwa eneo uhusika la biashara. Anaitwa Muksini Kitna, inamsaidia kule kupeleka kitu ambacho anakifanya kufanya kwa uwaraka sana au kumletea kuwa mjasiriamali mkubwa kutokana na kitu kimoja anapokuja mteja na kuja kumwambia bwana nahitaji kitu fulani kwa kukamjibu jibu ambalo atalizika nalo inamsaidia yeye kuja tena kwa siku nyingine lakini ukimjibu vitu ambavyo hajalizika naye hawezi kuja tena siku nyingine mfano anakuja mtu anahitaji labda nataka waya labda rangi ya blue na ukamwambia bwana rangi ya blue sina lakini ukimjibu bwana rangi ya blue mimi siuzagi kwa mtaja yule hawezi kuja tena kwa mara ya pili lakini ukimjibu bwana rangi imenishi nini waya rangi ya blue imenishia nitakuja te, labda kuja siku nyingine atakuwa na uhakika wa kuja tena lakini sio namjibu kwa jibu ambalo hata alizika nalo yeye. Ah okay naitwa Karim Abdalla. Biashara ya ukuzaji inategemea yani na biashara yako jinsi ilivyo kuwepo dukani kwako na wateja wewe unawapamba vipi. Kwa sababu unaweza kuwa na biashara kwa maneno yako machafu jinsi mteja aweze kufika kwako. Lazima arudi. Pale uweze kuipamba biashara ni kuibomoa biashara. Ikiwa maana una maneno mazuri na biashara yako iko vizuri basi pale unaweza unapamba wateja itakao biashara inakuwa kutegemea jinsi biashara unavyoa ipamba wewe mwenyewe yani mimi naitwa Razak Kaondo nizamu katika biashara inamsaidia mjasiriamali katika kutunza biashara yake kwa sababu kwanza nizamu itamfanya itamfa, ndio kitu ambacho kitamvuta mteja kufika katika eneo maalum ikitokea kama mfanyabiashara mwenyewe hauna nizamu ya kutosha labda una matusi au wapendi wateja wako sio mkalimu maana yake hata wateja unaenda kuwapoteza naitwa Asia nizamu inamsaidia kwa nini wateja huwa wanapenda ile hali na kumfanya uwafate pale biashara yake kwa sababu ukikosa nizamu mteja hatovutiwa na wewe kwa sababu kimzalau leo kesho ataweza kuja tena naam haya basi ndio yalikuwa maoni ya wananchi wa hapa kuhusu muhimu wa nidhamu ya biashara kwa wajasiria mali nikiripoti kutoka maundo wilaya ya Tandaimba mimi ni Salma Amisiri Hupa wa Fema Radio Show Fema Radio Show Sauti <laughs> Kazi nzuri kutoka kwa ripota wetu Salma Hamis kutoka Tandahimba akizungumza na wadau mtaani. Kumbuka hawa ripota wanatoka kwenye club za Fema zilizopo mashuleni katika shule za sekondari na walioripoti leo kwenye kipindi hiki wametoka Maundo sekondari Tandahimba huko. Mpaka time hii najua na wewe utakuwa na maoni yako basi tutumie katika kurasa zetu za Facebook, Twitter na Instagram kwa ndio tunapatikana kama Femina Hip. Najipange ndio segment ambayo inafuata ambayo huwa tunazungumza na mjasiria mali ili kutupa uhalisia zaidi wa mambo ambayo tunayazungumza hapa na leo tupo na Sofia Yusuf Machila akitupa uzoefu juu ya umuhimu wa nidhamu katika biashara. Huyu hapa ripota wetu Salma Hamis akimhoji jipange kutoka wilaya ya Tandahimba. Sikiza.
Asante Studio nipo maeneo ya Tandahimba mkoa ni Mtwara ambapo hivi punde nitaanza mahojiano na mjasiria mali ambaye ni mfano wa kuigwa katika kuonesha nidhamu kwenye biashara. Karibu. Asante. Naitwa Sofia Yusufu Mchila nafanya biashara ya kuuza juisi za matunda. Wasikilizaji wangependa kujua historia yako kwa ufupi. Uh, historia ya biashara yangu Nilivo toka chuo ni kaja huko nyumbani nimemkuta mama anajishurisha na biashara ya mama ntilie kwa hiyo ilikuwa ngumu kidogo mimi kujishurisha na ile kazi kwa sababu kidogo yani ilikuwa yani hivi yani nilikuwa naona shida fulani hivi kwa hiyo lakini mama alijitahidi kuniconvince ni, na na, na nikaweza nikawa nashirikiana naye katika biashara zile mwisho wa siku mama akawa amenipatia kiasi cha mtaji wa shilingi 5000 kwa ajili ya kuanzisha biashara kwa sababu idea yangu mama alikuwa anaijua na nilishamwambia kwamba kuna kitu ambacho nakihitaji hata kama sawa niko hapa nafanya hivi lakini kuna kitu na hiyo ndani ya moyo wangu yani kuna kitu natamani kabisa kukifanya ni nini akanambia nikamwambia nikamwambia natamani kufanya kufanya kuuza juice za matunda kwa hiyo mama akawa amenipa mtaji wa shilingi 5000 nikawa nimeanza na ile nikawa nimeanza na kutengeneza juisi nikawa na, 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 na nenda sokoni na ninua matunda na tengeneza juisi friji ilikuwa iko nyumbani kwa hiyo na tengeneza na pita maofisini wapi wapi na auza juisi zangu kwa hiyo mpaka sasa hivi namshukuru Mungu nimefikia sehemu hii Swala la nizamu ya pesa katika mapato na matumizi lina nafasi gani katika maendeleo ya biashara yako Swala la nizamu ya pesa Unajua unapofanya biashara sawa tunakuwa na matumizi tunakuwa na matumizi ambayo tuna, ya lazima ambayo ya, tu, tunahitaji tujikimu lakini na tuheshimu pia ile fedha ya mtaji wa biashara kwa sababu unavochukua mtaji wa biashara yako matokeo yake unaenda kuua ile biashara yako lakini tunavo inavotakiwa sasa tunabidi tuchukue kiasi cha faida ndio tufanyie matumizi na sio mtaji kwa hiyo tunavochukua mara nyingi tunavokisema uchukue mtaji kidogo sababu hata wewe mwenyewe unavokuwa unauza biashara zako zile ni lazima hata unavo kama unauza soda au unauza juisi. Kwa unapochukua juisi lazima ulipe. Sio kwamba unachukua tu sababu ni ya kwangu, sababu ile ipo kwenye biashara. Ufanyaji biashara wenye tija unaenda sambamba na matumizi ya muda. Unalizungumziaje ile? Ya, matumizi ya muda naweza nikazungumzia katika swala la kwa mfano nauza hizo juisi. Kwa hiyo natakiwa najua kabisa wateja wangu kuanzia saa moja kwa nani juisi. Kwa hiyo siwezi nika eti nikakaa nikafungua saa tatu. Lazima nitakuwa nawapoteza wateja wangu wengi sana. Kwa hiyo natakiwa ni kwanza nifungue mapema pia nisifunge funge muda mrefu sababu unapokuwa unajikuta unafunga mtaji akishakuja mara moja mara mbili amekuta dukani umefunga. Mwisho siku anaenda kwenye duka ambalo ulipo wazi muda wote kwa sababu ile anapoja kununua kwangu. Sio kwamba anapoja kununua kwangu kwa sababu ana, ananihurumia mimi eti nipate hela hapana lakini anakuja kwangu kwa sababu na uhitaji wa kile kitu ambacho mimi pale nakiuza lakini kuna kitu kingine ambacho mimi nakiuza sehemu kingine sehemu nyingine ipo kwa hiyo lazima mimi ni nani na muda ule kwanza muda wote niwe pale huduma kwa wateja zina mchango gani katika biashara kwanza nabii tuelewe kwamba huduma mzuri kwa wateja ndio kitu kikubwa sababu tunapozungumzia mteja ndio tunazungumzia nguvu yani nguzo nguzo kubwa ya biashara ina maana unavyokuwa na lugha mzuri kwa wateja mtu anasema yes pale kuna huduma mzuri kwa nini siende pale kwa nini niende pale ninde kwa hiyo anakuwa na mtu anapenda na shawishika na jinsi ambavyo we unatoa huduma zako pale hata yale malalamiko ya wateja hayato kuwepo unatumia vigezo gani kuweza kuwachagua watu kufanya nao kazi kwanza tunatakiwa tu, tuwe makini katika ile kwa sababu unapomchagua mtu anawakusaidia kufanya kazi. Unaweza kujikuta kwamba yule ana nafasi kubwa sana ya kukuletea wateja au pia kuwafukuza wateja. Kwanza ajue kusoma na kuandika, pia unaweza uka, ukaangalia kwamba je, tabia yake huyu mtu ana tabia gani? Mbali na ile sifa ya el, kusoma na kuandika lazima je uangalie huyu mtu ambaye ninataka ni kumchagua nataka kumchukua je ana ile sifa ya hichi kitu ambacho mimi ninakifanya umeona sababu uwezi ukamchukua uka mtu ambaye sio yani uwezi yani uwezi kumchukua mtu ambaye hawezi kwa mfano unafungua unafungua stationary alafu unafungua stationary lakini unamchukua mtu ambaye hata kompyuta hawezi kwa hiyo inakuwa sio kitu yani inakuwa hicho kitu haiwezekani kiukweli 
Na huyo ndio mjasiria mari wetu wale tupambia jipange yetu ya leo. Bila shaka tokuwa tumejifuza mengi kutoka kwake. Nikiripoti kutoka atandahimba mkua ni mtuara. Mimi ni Salma Amisi Rihupa wa Fema Radio Show. Fema Radio Show. Sauti ya ko. Asante sana ripota wetu Salma Hamisi kutoka Fema Radio Show. Uh, unajua Isa, mm. wakati mwingine uh, unaweza kuvichukulia vitu poa yeah. lakini ukakuta ni vya msingi sana kwa ajili ya maendeleo ya biashara yako. Sana, sana. Uh, na unajua swala kama la muda ni jambo mm. la kulifikiria sana na kulifikiria mara mbili mbili kwa sababu ni rasilimali ambayo huwa hairudi. Nakubaliana na wewe Lydia kwa sababu ukipoteza muda umeupoteza tofauti hata na, na mali nyingine ambazo mm-hmm. unaweza kusema labda kuna namna unaweza ukairudisha lakini muda ukienda umeenda. Sasa baada ya kupitia hatua zote za uzalishaji lazima ufahamu mambo mengine ambayo uh, ni muhimu sana kama vile nidhamu ambayo ndio tunaizungumzia leo hapa na miongoni mwa nidhamu ambazo unatakiwa kuwa nazo ni nidhamu ya muda au sio? Yeah, ni muda ni muhimu sana. Ya yeah, na pesa pia umeona na zote huwa ni mchango mkubwa sana katika maendeleo ya biashara zetu. Yeah, na jipange wetu wa leo kamaliza mm. kila kitu. Yeah. Ila kama na wewe una maoni yako kuhusiana na swala zima la nidhamu hasa katika muda na matumizi mm. mazuri ya pesa mm-hmm. uh, tupatie maoni yako kupitia kurasa zetu za uh, Facebook, Twitter, Instagram Instagram kote yeah. tunafahamika na uh, kama femina hip lakini yeah. bwana Ishi mm-hmm. uwaga hakai mbali yupo naye nadhani ana jambo twende tukamsikia ana jambo la kuchombeza mm-hmm. <laughs> Fema Radio Show Dio Show ya kikijanja ya kijanja oh, oh. yani leo napokea message kama mvua hii message imetoka wapi hebu ngoja niisome Habari Blaza Samahani kikundi chetu kimepata majanga kuna mwenzetu amesepa na hela mwezi mzima lakini leo tumembamba ba akila bata na marafiki zake tunaomba msaada wako ah ah ikiso kikundi cha kina anko mapunda iki ngoja nimpigie anko mapunda ah ah simu yako mapunda ipatikani not reachable not reachable maana yake ni ngoja ngoja nimpigie huyu huyu alinitumia hii ujumbe halo simu inaita halo eh hey. Eh unasema kikundi chenu kimepata majanga? Imekuwaje? Shilingi ngapi huyo ameiba huyo? Shilingi ngapi? Milioni moja? Ay 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 ay. Ni nani huyo? Unasema? Ni Anko Mapunda? Ndio amechukua hizo pesa? Ay ay jamani, huyo Anko Mapunda ananitafuta nini mimi jamani? Ye yeah, anajua kabisa pressure yangu inapanda usawa wa mawingu alafu inajikusanya inashuka inamwagika alafu inapona tena mbona anataka kuniua kwa mapunda ngoja kwani nyinyi mko wapi sasa hivi mko taba, tabata tabata kisiwani eh hey, huyu kwa mapunda ni pumbavu nusu kabisa huyu yani usawa huu kweli anafanya mambo kijinga kijinga lazima sheria itachukua mkondo wake sasa sikiliza Nakuja hapo hapo mningoje tena sichukui boda boda nakuja kwa miguu sababu boda boda itanichelewesha mmesikia eh hey, aja huyu wangu bwana nataka kuniua mimi jamani eh hey, yani usawa huu vyuma vimekaza mpaka vinaota kutu hata tukipaka grisi grisi na dunda alafu yeye anko mapunda analeta masihala kwenye biashara anafanya mambo ya kimchezo mchezo aja tutapambana huko huko Sikiza. Ah, safi sana bwana Ishi. Bwana Ishi ndo kamaliza kwa namna hiyo hapo. Lakini kama bado hujatusoma hii ni Fema Radio Show katika kipengele kinachofuata, tunakupata elimu zaidi kutoka kwa mtaalamu. Huyu anaitwa Jembe na leo tupo na Esther Simon. Anatupa somo kamili akiwajua na ripota wetu Ashraf Majira kutoka huko huko Tandaiba. Fema Radio Show. Dio show ya kikijanja. Asante studio. Nipo wilaya Tandaimba tayari kwa moja na mtaalamu wa swala ya biashara hususan katika upande wa kutoa mafunzo juu ya uongozi binafsi kwa wajasiriamali. Ataanza kujitambulisha. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Esther Simon. Mimi ni afisa mradi katika ofisi ya Action kwa ofisi ya Tandaimba na Newala. Ha, na Action Aid kwa Tandaimba na Newala tumejihusisha sana katika mambo ya haki za wanawake na watoto, utawala bora na demokrasia, elimu pamoja na haki za kilimo. Nidhamu ya biashara inawasaidiaje wajasiriamali? Nidhamu ya biashara ni muhimu kwa kila mjasiriamali ambapo kila mjasiriamali anajiwekea mipango mikakati. Kwa hiyo mtu anapokuwa na ile muongozo katika biashara inamsaidia kutimiza malengo yake yale aliyojipangia.
Katika msimu uliopita wa shindano wa jasiramali, tulibaini mapungufu mengi hasa kuhusu nidhamu ya biashara. Kitaalamu nalizungumzaje? Zipo changamoto nyingi kwa hawa wa jasiramali wadogo wadogo. Uh, kitu cha kwanza ambacho kinawafanya wa fail katika biashara zao jasiramali wao kwanza wanakosa ile muongozo wa kujiongoza na kujiwekea malengo ambapo vinaambatana na baadhi ya vitu kama vile utunzaji wa kumbukumbu unakuta mjasiliamali anafanya ujasiliamali lakini anakuwa hana daftari la kutosa kumbukumbu kuonyesha ile faida leo pata au hasara anayoingia kwa unakuta mjasiliamali anafanya tu bila kujua hasara na faida ya biashara yake kuna muhimu gani kwa mjasiliamali kujiongoza anakuwa na nidhamu binafsi kati ya biashara yake hiyo ni muhimu kwa mjasiliamali kwa sababu unapojiongoza lazima unakuwa una na mikakati unayojiwekea kwa lazima nipitie ha, moja mbili tatu ili niweze kufanikisha malengo yangu kwa hiyo mtu anapokuwa hana ile nidhamu ya biashara hawezi kufikia malengo yale ambayo amejiwekea unawezaje utofautisha ufanisi wa jasiramali mwenye nidhamu ya biashara na yule ambaye hana ufanisi mwa, wa mwenye nidhamu anakuwa na mipango maalum katika biashara yake lakini yule ambaye hana ufanisi katika biashara yeye anafanya tu biashara kwa sababu labda akamuona mtu fulani anafanya biashara la hii lakini haja calculate ile fa, faida na hasara kwa hiyo anakuwa hana ufanisi katika ile biashara ambayo anaifanya ni mambo gani mjasiramali anatakiwa kuzingatia katika kuhakikisha biashara inakuwa hmm, kitu cha kwanza kabisa mfanya biashara au mjasiliamali lazima awe mbunifu katika biashara yake kwa sababu wanaweza kawa wepo watu watatu wanne wanafanya biashara moja lakini unaweza ukaiongeza thamani biashara yako ili iweze kukua na kuonekana kuliko ile ya watu wengine kitu kingine ni ku kutokata tamaa katika biashara au jasiliamali kwa sababu binadamu tuna tendency ya kusema ah, umeanza na hasara basi unakata tamaa sema ah, biashara hii hainifai unaachana nayo kwa hiyo kitu kingine ndio hicho natakiwa watu wa, waache kukata tamaa kitu cha pili ambacho ni cha muhimu sana kuwe na mfanyabiashara au mjasiriamali um, lazima awe na kumbukumbu ili ku, kuona wapi anakosea wapi ana, ana, anapatia ili biashara yake iweze kukua na kitu kingine tusiwe na tamaa wa wafanya biashara wengi au wajasiliamali wengi hususan wanawake tunakuwa na tamaa unakuta sawa unafanya biashara unapata faida lakini unafanya matumizi makubwa ya nyumbani au ya sehemu nyingine lakini unafanya matumizi kuliko kile ki, matumizi makubwa kuliko kile kipato ambacho unaingiza kwa hiyo hiyo inaweza ikawa changamoto katika kuua mtaji wa biashara huduma kwa wateja ina mchango gani katika kukuza biashara huduma kwa wateja ni kitu ambacho ni kizuri na ndio kitu cha kwanza ambacho kinamvutia kila mteja ambaye anakuja ana kununua kitu kwa katika biashara yako au kufanya biashara na, na na wewe kwa hiyo yani hiyo ndio kitu cha kwanza kabisa mfanya biashara au mjasiriamali anatakiwa kuzingatia kuongea na watu vizuri kuwa na lugha nzuri ni kitu muhimu sana katika biashara kwa sababu ina kwanza inakuletea ina inakuletea ina wateja pia inapanua wigo wa biashara yako ile unayo nini ushauri wako kwa wajasiri wa mali kuhusu swala zima la nidhamu ya biashara ushauri wangu kwa wafanyabiashara au wajasiri wa mali sasa sana tataimba na niwala kwa sababu ndio sehemu yangu ya kazi lazima kwanza tuwe na uthubutu ukishakuwa na uthubutu na vitu vingine hivyo nidhamu za biashara lazima zitakuwepo na pia wajitahidi kuhudhuria hizi semina makongamano kwa ajili ya ujasiri wa mali ili waweze kuendelea kupata experience kutoka sehemu nyingine Naam, huyo basi alikuwa mtaalamu wetu wa leo bila shaka tumejifunza mengi na yenye tija kutoka kwake. Nikiripoti kutoka Tandahimba, mimi ni Ashraf Majida wa Fema Radio Show. Fema Radio Show. Sauti yako. Basi huyo ndo ripota wetu Ashraf Majira kutoka Tandaimba na jembe mm. wetu wa leo Esther Simon ametupa nondo za kutosha sana. sana. Aa, ni jinsi gani tunaweza kuwa na nidhamu katika biashara zetu? Yep. Na cha msingi nadhani Isa ni uh, mm. vile vitu ambavyo unadhani unaanza kunavichukulia sana poa. Mm-hmm. Yaani kila siku kama muda, muda una, unatumia pesa za biashara alafu hata uzirudishi. Mm. Mimi nafikiria ni wakati saa umefika kuanza kuwa makini sana hasa na swala la muda na matumizi mazuri ya pesa. Yep. Na hata huduma pia kwa mteja. Unajua unaanza 
kawaida sehemu ukasema mm. bwana mimi nataka soda. Mm-hmm. Alafu mtu hata asikusikilize hiyo soda uka, 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 uka subiri muda mrefu. Akija pia hata kuambia samani yeah. kwamba bwana nimechelewa kwa sababu mbili tatu. Kwa hiyo pia nadhani huduma kwa wateja ni jambo lingine muhimu sana ambalo linakamilisha li nidhamu katika biashara. Kweli kabisa. Mm. Ya yeah, sasa tukapata budani ya mziki alafu tunarudi. Wimbo unaitwa Bado kutoka kwa msanii mkongo kidogo lakini anafanya vizuri bado mm-hmm. mwanadada wa City. Yeah. Nachotaka sipati. Na kwanza napungua mawazo ya nikonesha. Napokwenda sifiki. Kanijua Choma la ni pausha Kujishusha paka serifuki Kuti ya uruma Naonekana sone shikuwezi Kina chosa mwacho chote ziruki Ni kwa nyuma nyuma Naonekana gana vicha ushezi mzuri kutoka kwa Mwa City uh, kama tulivyokuambia wimbo unaitwa Bado na shangwe nyingi zinaendelea mundani au sio bwana saa huni wakati wa kuangalia wale watu wetu wale shindi ni nani yes, nani jaribu. leo anatoboa na t-shirt ya Femina Hip yes, mm-hmm. ya yeah, yeah. sasa kwa watu kibao walijaribu kujibu mgodi mm, Uh, so watu kibao walijaribu kujibu swali letu na kama kawaida tutakuwa na mshindi mmoja na tutaenda kusoma message alafu tutamtangaza mshindi kama ifuatavyo. Uh, message ya kwanza nasema wajasiria mali wengi hukwepa kulipa kodi kwa sababu hawana elimu ya kutosha kuhusiana na kodi. Pili wengine huona kuwa kulipa kodi ni kama kuwa kukandamizwa na serikali. Wengine wanakwepa kodi kimakusudi na ilhali wengine wanakwepa kodi kwa sababu za kisiasa. Huyu anaitwa Melik David wa Nzega Tabora. Yuko huyu mwingine ambaye anasema Uh, inatokea yuko mwingine anaitwa Sharifa Seki anatokea Kilimanjaro asema afanya biashara wengi ukwepa kodi kwa sababu huona kodi watakayolipa watakuwa wamepunguza mtaji au faida kutoka kwenye biashara zao yupo huyu mwingine anaitwa Sharifa Seki anatokea mkoa wa Kilimanjaro anasema afanya biashara wengi ukwepa kodi kwa sababu huona kodi watakazotoa watakuwa wamepunguza mtaji au faida kutoka kwenye biashara zao Mwingine anasema jasiri ya mali wengi hukwepa kodi kwa sababu ya ugumu wa maisha katika biashara zao uh, kutokana na kipato wanachopata hakikidhi malengo yao ukilinganisha na kodi hasa wajasiri ya mali wadogo 
pia hawalipi kwa sababu ya vyanzo vyao vya mapato kuzorota yani biashara inapoenda mrama ye ni Zablon Stefano Martin kutoka Singida lakini wa mwisho katika hao ni huyu ambaye ndio mshindi wa wiki majibu yake anasema uh, wajasiri ya mali wengi hukwepa kulipa kodi kwa sababu zifuatazo moja uelewa mdogo juu ya faida kulipa kodi na hasara za kutolipa kodi pili uwepo wa mazingira ya rushwa hasa wakati wa urasimishaji wa biashara mfano mlolongo mrefu tatu mbinu zisizo rafiki za ukusanyaji kodi mfano kutumia lugha isiyofaa kwa kutishia walipa kodi badala ya kuwaelimisha na kutumia lugha rafiki nne usimamizi mdogo wa sheria tano kutokuwepo uhusiano mzuri kati ya wafanyabiashara na maafisa wa kodi huyu anaitwa Patrick Simon wa Ushirombo Bukombe kwa hiyo yeye ndio mshindi kama tunavyofanya kawaida huwa tunawatafuta ili mradi waweze kuchukua zawadi zao kwa hiyo tutamtafuta bwana Patrick Simon ili uweze kuchukua zawadi yako bomba kabisa ya t-shirt kama haujabahatika kuwa mshindi wiki hii usikate yeah. tamaa wewe pia unaweza kuwa mshindi endapo utajibu swali mm. letu la wiki hii ambalo swali hilo linasema mm. tunaposema mjasiriamali awe na nidhamu ya biashara tunamaanisha nini Aha. Tunaposema mjasiriamali awe na nidhamu ya biashara tunamaanisha nini? Unachotakiwa kufanya ni kwenda katika sehemu ya ujumbe mfupi unaandika mm. neno radio, mm. unaacha nafasi, kisha unatuandikia jibu lako mm-hmm. bila kusahau kutuandikia jina lako yep. na mahali ambapo unatokea. Unatoka. Kisha unasoma na mahali ambapo unatokea kisha unatuma kwenda 0753 mm-hmm. 0003 0001 yeah. fanya hivyo haraka ili na wewe uweze kuibuka mshindi wa t-shirt ya Femina Hip yeah. kama wenzako walivyojishindia wiki hii au sio sawa sawa kabisa Ah, sasa si huo tuna nusu saa tu muda ndani muda wetu sio mrefu sana ah, lakini kikubwa tukushukuru tu msikilizaji asante sana kwa kusikiliza Femina Radio Show huu ukiwa ni msimu wa kuongeza thamani katika mazao ya kilimo unaoletwa kwako na Femina Hip kwa udhamini wa best dialogue shukrani za nguvu kwa mtayarishaji wetu majuka lolo kia yao sio kabisa yes. binafsi naitwa Isa mimi naitwa Lydia Charles na wiki ijayo tukikutana tena mm. na nafikiria nitafurahi kama nit, utakuwa umeanza ku, ku, kufanyia kazi swala zima la nidhamu ya biashara yes. usiwe tu unasikiliza alafu unaacha lakini tungependa kuona unasikiliza na unasonga mbele mm. tukutane tena wiki ijayo ndani ya Fema Radio Show kupitia Radio Free Africa